I can be honest, I am very proud of my team, my boys, and uh, we played uh, one uh, serious game against team who is in good rhythm, who is playing European competition qualification, and they are very strong. They have quality for sure, and uh, especially second half, we created uh, more chances than than first half. Of course, uh, sometimes you score, sometimes no, but. Uh, in the end of the on the day, uh, I think uh, draw is 50-50. I think reality results. Jó estét kívánok! Büszke vagyok a ma csapatomra, azért, mert uh, ma egy jó csapat ellen játszottunk, és büszke vagyok nem csak a csapat, hanem a fiúkra mind egyesével is, mert egy olyan csapat ellen találkoztunk, amelyik a nemzetközi kupa mérkőzések miatt, vagy azoknak köszönhetően már ritmusban van, bajnoki ritmusban van, és úgy érkezett. Elsősorban a második fél tudtunk több helyzetet kialakítani, néhány ezek közül, hogy egy-egy bement, a többet kihagytuk, de én azt gondolom összességében nézve a mérkőzést, hogy a mai találkozón a döntetlen az egy reális eredmény. Köszönjük, és akkor a kérdéseiteket. Zombori András Nemzeti Sport, feltételezem a szünetben elhangzott az öltözőbe, hogy nagyon figyeljünk oda a második fél elején, nehogy gólt kapjunk. Mennyire bosszantó, hogy eltelik másfél perc, és mégis egyenlít az ellenfél? Tehát, hogy nyilván elhangzott az öltözőbe, hogy nehogy gólt kapjunk a második fél elején, figyeljünk oda. Erre másfél perc eltelik a második fél és egyenlít az ellenfél, mennyire bosszantó ez egyzői szemmel? Spoke, yeah, we spoke about that when, when uh, we have the ball second half, we need to be uh, calm with ball and we don't need to play against them in uh, re counter attacks. And in the moment we had the ball, lost the ball, after that we made a uh, try to make offside and uh, it wasn't uh, in past our way of playing in defense. And uh, okay, good school for us to, to, to learn from that mistake. But very important uh, that we need to be smart uh, when we have a good result for us half to come in second half uh, with, uh, with smart decisions. Valóban beszéltünk erről a, a második fél idő előtt a szünetben. Azt kértem a srácoktól, hogy legyenek nyugodtak, amikor a labda nálunk van, ne engedjük azt, hogy egy, az ellenfél kontárt vezethessen ellenünk. Ennek ellenére mégis az történt, hogy labdavesztés ellenfél kontra. Próbáltuk lesrájtani az ellenfélnek a játékosát, ami korábban nem volt része a, a játékunknak. Nem is sikerült ezúttal sem ez a feladat, de azt gondolom, hogy egy jó leckét kaptunk a labdarúgástól ennél a játék helyzetnél következő alkalommal sokkal okosabbnak kell lennünk, és amikor az első fél jó eredménnyel megyünk be a szünetre, akkor a második fél okosabban kell játszani, és meg kell ürizni ezt az előnyt. Mi ennek a mérkőzésnek a legnagyobb pozitívuma, amit mindenképpen tovább kellene vinni a folytatásra? Uh, good question. I had a meeting with guys in the rest room and I told to them that uh, We had a lot of positive things, and uh, after this game, uh, we can be uh, uh, reality optimists uh, in the future because uh, we played a strong game against strong team. We won a lot of second balls, what is the, their uh, better side, and uh, also in defense line, uh, if you put out some. Uh, misunderstanding about the offside and penalty. We we played very very good game, uh, and uh, only in the finishing uh, we need uh, we need to be more calm, more calm, and to try to to play uh, in last uh, zone of opponent uh, calmer than we are playing. Jó kérdés. Erről beszéltünk a, a mérkőzés utáni, amikor a csapatot bementem az öltözőbe, és azt mondtam, hogy sok pozitívot láttam ezen a mérkőzésen, amit tovább lehet vinni, és optimistán tekinthetünk a jövőbe, hiszen ma egy olyan erős csapat ellen játszottunk, és olyan erős csapat ellen szereztünk pontot, mint a Paks. 
és hogy mik ezek a, a fontos dolgok, ami, ami optimizmussal adhatok ott. Például a Paks kifejezetten erős a, a lecsorgó labdáknak az összeszedésében, és ebben ezen a területen is felvettük velük a, a harcot. A negatívokról már beszéltünk, a bizonyos les helyzet 11-es, de ezek benne vannak a játékban. Amiben viszont előrébb kell lépnünk, az a támadó harmadban sokkal nyugodtabban kell játszani, és akkor még több helyzetet tudunk kialakítani, és akkor még több helyzetet tudunk értékesíteni is. Köszönjük. Van-e még kérdés? Jó estét kívánok! Én azt kérdezném, Edző úr, hogy több új játékossal, ha jól számoltam, vagy jól hiszem, négyel ugye kezdte meg a meccset a DVTK, és meg, meg is szerezte a vezetést. Aztán utána a második fél időben, hogy mentek az események, belenyúltál a meccsbe, a csapatba, és akkor sikerült visszahozni hátrányból az állást. Én magam úgy éreztem, hogy talán azért nem tudott tovább lépni a csapat, mert kicsit túl nagy hullámok voltak a játékban. Hogyha ezzel egyet, yeah, ér... hogyha... De... Hogyha ezzel egyet értesz, akkor nem maradt ebbe a meccsbe egy picit azért? Valamennyi? Yeah, you're right about waves. We had it, but when you are playing against a strong team, against, I can be honest, Paksh is a very good team, and uh, you must play with ball, without ball, you must have some moment that you are down, but when you are down, uh, you must have top offensive transition, and for offensive transition you need uh, decision making in the middle, that we don't uh, need to lose the ball when we are going in, uh, in transition because when you have 1-0 and you are down because of two or three offensive transition you can uh, finish the game but with good decision making from the middle we didn't have decision making from the middle and uh, we lost a lot of balls when we have this moment and in and ball, uh, game uh, started to be uh, open five against five, five, five against five. We don't like to play like that. But it was, yeah, you're right, in one moment, as the waves. Valóban picit hullámzó volt a játék, de hát ne felejtsük el, hogy megismétlem önmagamat, hogy egy erős paks ellen léptünk pályára, és egy ilyen erős csapat ellen néha előfordul az, hogy gyengében megy a, a játék, amikor nálunk van a labda, vagy éppen amikor az ellenfél birtokolja többet a labdát. Igazából a cseréknek az oka az az volt, hogy a támadásba való átmenetek során a középpályán többször veszítettünk labdát, ez a része nem működött a játéknak, ekkor sokkal pontosabbnak kellett volna lenni a középpályás játékosainknak. A hullámzásra esetleg úgy is, le, úgy is lehet érteni, úgy is értem a hullámzás, hogy a meccs vége felé pedig igazából kinyílt a játék, mint szint a két kapu öltötöt ellen játszott a két csapat, és akkor, akkor, már, akkor már minden benne volt játékban, igazából nem szeretem ezt a típusú játékot, de ez is, egy, ez is egyfajta hullámzásnak tekinthető. Jó, jó estét, sziasztok! Egy tétmérkőzésből még nyilván nem szabad levonni messze menő következtetéseket, de az eddig látottak alapján el lehet -e mondani, hogy a mester mennyire elégedett a számára nyáron kialakított kerettel, illetve hogy várható-e a közeljövőben érkező még adott esetben. I very satisfied. Uh, was playing uh, very good match in defense. Rakonya scored a goal. In this game, uh, Moha needed uh, uh, more decisions to make better than he, he made, but he is a strong guy, he knows to play with back, he is fast, and we need this kind of profiles in the, in the future, because our offensive transition is not our uh, best part of the team, and uh, we need, we need uh, to put him uh, to take the rhythm, and in, in future, Uh, when we take the ball, uh, of course, we need to improve on offensive transition, but if we want to play like that, we must have profiles for that. And uh, I'm, I'm satisfied they will come, they will play better. And of course, uh, today I'm not negative about this game.
elégedett vagyok a új játékosokkal, hiszen a, a Balhátvéd Szani igen jó mérkőzés játszott, Rakonyac hatalmas gólt szerzett, nem is kell többet mondani róla, Moha, bármint Mohamed Rasallahról pedig el kell mondani azt, hogy kell ilyen profilú játékos, kell ilyen típusú játékos a csapatban, hiszen a, a támadó átmenetek eddig sem voltak az erősségünk, ő majd ebben fog nekünk sokat segíteni, viszont kétségtelenül neki, neki is fejlődnie kell még, de hát az egész csapatnak még jobban kell majd játszani a jövőben, de a mai mérkőzés után nem szeretik negatívumokkal foglalkozni, hiszen nem olyan találkozó volt. Igen. Igen. I think we finished, but uh, transfer window is open. I believe uh, those guys and I believe in, 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 in uh, our dress room and uh, I think uh, after substitution we saw that also guys who came on the pitch, they were very, very good. I'm very satisfied and uh, we, have, we have enough players. But you know, in football transfer window is open and nobody knows what, what can be in, in, in one moment. Tehát alapvetően meg vagyunk, hiszen ne felejt, de azért ne felejtsük el, hogy az, az átigazolási időszak az még nem fejeződött be, és a futballban bármi előfordulhat az átigazolási időszak végéig. Elégedett vagyok azokkal a játékosokkal, akik jelen pillanatban a DVTK keretét alkotják, és az előbb beszéltem arról, akik a kedvőcsapatban voltak, de ne felejtsük el azokat is, akik beszálltak csereként, ők is jó teljesítmény nyújtottak. Tehát összefoglalva nagyjából meg vagyunk, de nem mond azt, hogy soha. És a kortávozó sem várható, csak mert az elmúlt napokban felmerült Petyka szinten például Szatmárinak a távozása. If it's true, I will not put him on the game to play. Because if you have someone who is 50-50, who is somewhere, of course he doesn't have enough focus on the game. And in that case... Uh, for sure, he he wanted to. Do, he will not the play, but now he is playing. He was playing, and everything is clear about him. But as I told, uh, that uh, transfer window is open. This is the uh, normal in football, and we will see what will be. Ha igaz lenne ez a plegyka, akkor nem állítottam volna be, hiszen az ilyen játékosokra jellemző az, hogy egészen máshol járnak fejben, és akkor azt nem szabad ezt a kockázatot vállalni. Láttátok, hogy Szatmári játszott a felkészülési mérkőzéseken, játszott ma is, úgyhogy bízom benne. Ugyanakkor megismétlem azt, amit az előbb is elmondtam, az átigazolási időszak még nem ért véget, bármi előfordulhat.